Hey there, I am Indu Tiwari, specialized in pharmacology. I am here to help you out and to make you understand some basic topics of HAP, clinical pharmacy and pharmacology, even if you are scared of them. So let's start our today's topic, which is about respiratory system. So as we all know, in our body, there are different metabolic processes in our body. Now, for metabolic processes, we have to use our body in our body. Now, where do we get energy? The most of energy is in our chemical reactions. Now, for chemical reactions, we have to use our body in our body. की रिक्वायरमेंट होती है अभी ऑक्सीजन हमें कहां से मिलेगा ये हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में दैट मींस आप समझ गए होंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन काम क्या है ऑक्सीजन को हमारी बॉडी या फिर हमारे ब्लड तक पहुंचाना सो so, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो हमारे नोज या फिर माउथ के थ्रू डायरेक्टली हमारे लंग्स तक जाती है लंग्स में ऑक्सीजन और सीओ2 का एक्सचेंज होता है सीओ2 तो डायरेक्टली बाहर आ जाती है और जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में घुल करके हार्ट के थ्रू हमारी बॉडी के हर एक पार्ट पे चली जाती है अब बॉडी के हर एक पार्ट में जा रही है दैट मीन्स बॉडी के हर एक सेल में जा रही है अब सेल में क्या होगा जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें ऑक्सीजन अपना पार्ट लेगी उसके बाद मेटाबोलाइज होकर सीओ में कन्वर्ट हो जाएगी CO2 डायरेक्टली हमारे हार्ट तक पहुंचेगी हार्ट से लंग्स तक जाएगी और लंग्स के थ्रू एक्सचेंज होकर के डायरेक्टली हमारे नोज के थ्रू बाहर आ जाएगी सो so, ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू होता है सो so, नाउ हम डिस्कस कर लेते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं और उनका कैसे कैसे काम हो so, बेसिक स्ट्रक्चर है रेस्पिरेटरी सिस्टम का इसमें सबसे फर्स्ट ही नजल कैविटी आती है नजल कैविटी दैट मीन्स हमारी नोज उसके अलावा ओरल कैविटी कभी कभी क्योंकि हम मुंह से भी सांस लेते हैं तो so, जो भी हमने सांस ली वो हमारी फेरिंग्स पे पहुंचेगी सबसे पहले उसके बाद लेरिंग्स पे पहुंचेगी लेरिंग्स के बाद जो आपको सी शेप के अलग अलग जो ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसको बोलते हैं ट्रैकिया ट्रैकिया बाद में सब डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में उनको बोलते हैं ब्रॉन्काय फिर ब्रॉन्काय के बाद जो एयर है वो उसके बाद जाएगी ब्रॉन्क्योल्स में जो कि उसका और ज्यादा सब डिविजन है ब्रॉन्क्योल्स में जाने के बाद जो आपको सी शेप की जैसे छोटे छोटे कटोरे से होते हैं या फिर बलून समझ लीजिए उस टाइप के बने हुए होते हैं जिनको बोलते हैं एलवलीस तो इन एलवलीस में क्या होगा जो ऑक्सीजन है वो फिल हो जाएगी और जब आपको रेड कलर की बड़ी सी लाइनिंग दिख रही है इसे बोलते हैं डाइफ्राम इसके अलावा जो हमारे लंग्स हैं उसके बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है तो सबसे फर्स्ट हम बात कर लेते हैं नजल कैविटी की नजल कैविटी दैट मीन्स हमारी नोज सो नोज सबसे इंपॉर्टेंट रूट है जिसके थ्रू जो एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी में एंटर कर सकती है सो so, नोज को डिवाइड करने के लिए बीच में सेप्टम होता है इस सेप्टम के थ्रू नोज दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है यानी कि दो पैसेज हो जाते हैं इसके अलावा जो नोज की सबसे इनर लेयर होती है वो सिलियटेड कॉलमर एपिथिलियम से बनी होती है दैट मीन्स वो कॉलम शेप की होती है और उसमें सिलिया प्रेजेंट होती है सिलिया दैट मीन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर कुछ जो आपको ब्लू कलर की दिख रही है ये क्या होती है गॉबलेट सेल्स होती है गॉबलेट सेल्स का मेन रोल होता है म्यूकस का प्रोडक्शन करने में तो यानी कि ये क्या करेंगी जो गॉबलेट सेल्स है वो म्यूकस को प्रोड्यूस करेंगी ताकि अगर हमने कोई डस्टी एयर इनहेल कर ली है तो उस एयर में जो भी डस्ट प्रेजेंट है या फिर कोई माइक्रोव प्रेजेंट है या कोई भी फॉरन बॉडी प्रेजेंट है फर्स्टली तो वो क्या होगा हेयर्स में चिपक जाएगी और हेयर्स के ऊपर क्या होता है म्यूकस होता है ताकि इजिली वो हेयर्स के ऊपर ट्रैप हो जाए तो हेयर्स के ऊपर ट्रैप हो जाएगी तो फिर इजिली बॉडी से बाहर निकालना उसे आसान है इसीलिए पूरी जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारी नजल कैविटी से लेकर के हमारी ट्रैकिया तक हेयर्स यानी कि कॉलमनर एपिथिलियम प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू जो जितना भी डस्ट पार्टिकल है कोई भी फॉरन बॉडी है तो वो इजिली यहाँ पे ट्रैप हो जाती है इस म्यूकस का हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अलावा जो हमारी बोन की कैविटीज होती है इन कैविटीज को हम बोलते हैं साइनस और साइनस का इंपॉर्टेंट रोल आपने सुना भी होगा कि स्पीच में होता है तो इसके अलावा जो भी हमारी नजल कैविटी है और जो हमारी आई कैविटी है वो आपस में जुड़ी भी होती है इसीलिए जब रोना आता है तो नाक भी बहने लगती है क्योंकि जो आईज और नोज के बीच में जो डक्ट है यानी कि जो पैसे जो बोलते हैं नजो लेक्रीमल डक्ट तो उसके थ्रू जो भी टीयर्स है वो इजिली नोज में फ्लो हो जाती है और यहाँ से बाहर ड्रेन आउट हो जाता है इसके अलावा जो हमारी नजल कैविटी होती है यानी कि जो हमारी नोज वाला एरिया होता है यहाँ पे सबसे ज्यादा वस्कुलराइजेशन प्रेजेंट होता है वस्कुलराइजेशन मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत बार कि अगर नोज में अगर छोटी सी भी चोट लग जाती है छोटा सा भी कट लग जाता है तो बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो हो जाता है वो ब्लड फ्लो क्यों होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है अब इन ब्लड वेसल्स का रोल क्या है या फिर पूरे जो हमारी नजल कैविटी है इसका फंक्शन क्या है तो फर्स्टली हम इसका फंक्शन देख लेते हैं जो सबसे फर्स्ट फंक्शन है जितनी भी बाहर से एयर आ रही है उसको टेम्परेचर मेंटेन करके हमारी बॉडी के अंदर भेजना क्योंकि जब बाहर की एयर है जरूरी नहीं कि उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो वो तो बदलता रहेगा
तो इसमें क्या करती है नो सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है एक तो यहाँ पे क्या वस्कुलराइजेशन बहुत ज्यादा है वस्कुलराइजेशन ज्यादा होने की वजह से यहाँ ब्लड बहुत ज्यादा आएगा और ब्लड ज्यादा आएगा तो इजिली क्या होगा जो ब्लड का टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो एयर इंजेस्ट हो रही है बॉडी में उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो सेकेंड फंक्शन है फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग फिल्टरिंग दैट मीन्स अगर हमने एयर इंजेस्ट करी या फिर इनहेल करी और उस इनहेल्ड एयर में कुछ डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो यहाँ पे हमारी क्या हेयर्स प्रेजेंट है उन हेयर्स के ऊपर म्यूकस प्रेजेंट है जो कि स्टिकी मटेरियल है तो स्टिकी मटेरियल और हेयर्स क्या करेंगे जो भी डस्ट पार्टिकल है उसको ट्रैप कर लेंगे दैट मीन्स आगे हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें इनहेल नहीं होने देंगे तो जो भी डस्ट पार्टिकल या फिर बैक्टीरिया हम इनहेल कर रहे थे वो म्यूकस से चिपक जाएंगे और म्यूकस से चिपकने के बाद हम म्यूकस को इजिली बॉडी से बाहर एग्जिट आउट कर सकते हैं सो इसके अलावा इसका थर्ड जो और मेन एक्शन है वो है सेंस ऑफ स्मेल देना सो अगर हम किसी भी चीज को स्मेल करते हैं तो इजिली उसका स्टिमुलेशन हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है तो ब्रेन तक स्टिमुलेशन पहुंचाने का काम करती है हमारी ओल्ड फैक्ट्री नर्व सो सेकेंड पार्ट है फेरिंग्स जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम फेरिंग्स इसका मेन काम होता है एक पैसेज प्रोवाइड करना यानी कि एक रास्ता प्रोवाइड करना एयर के लिए जो कि इजीली हमारे बॉडी के अंदर चली जाए एयर के अलावा फूड के लिए भी क्या करते हैं एक पैसेज प्रोवाइड करता है यानी कि एक रास्ता प्रोवाइड करता है अब जो हमारा फेरिंग्स होता है वो तीन लेयर से मिलकर बना होता है जो सबसे अंदर की लेयर होती है सीरियटेड कॉलिमर एपिथीलियम जो कि हमारी नोज की भी होती है फिर से बोलते हैं म्यूकस मेम्रीन या फिर म्यूकोसा उसके अलावा जो हमारी सेकेंड मेम्ब्रेन होती है उसे बोलते हैं हम सब म्यूकोस और थर्ड मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स यानी कि जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ मसल्स की बनी होगी इनर मेम्ब्रेन सब म्यूकोसा की बनी होगी और जो सबसे इनर लेयर है वो सीरियटेड कॉलमनर एपिथिलियम की बनी है जिसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं तो so, इसमें भी सेम चीजें होती है हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस भी इससे सिक्रीट होता रहता है ताकि कोई भी बाहर से जो डस्ट पार्टिकल है वो इजिली यहाँ पे ट्रैप हो सके अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो फर्स्टली एक पैसेज प्रोवाइड करता है फूड या फिर एयर के लिए उसके अलावा ये वार्मिंग या फिर ह्यूमिडिफिकेशन करता है दैट मीन्स जो भी इनहेल एयर है उसको गर्म करने का काम करता है फेरिंग्स इसके अलावा जैसे उसका सबसे मेन काम होता है वो होता है स्पीच में यानी कि बोलने में बोलने में कैसे हेल्पफुल करता है कि जो हमारी नजल के एविटी में जो साइनस है उसके साथ ही क्या करता है लिंक करके बोलने में हेल्प करता है उसके अलावा जो फेरिंग्स का रोल है वो हियरिंग में भी है तो मिडिल एयर में एक ऑडिटरी ट्यूब होती है जो डायरेक्टली आकर के हमारे फेरिंग्स से जुड़ती है अब उस ट्यूब का रोल क्या है जो हमारी टेम्पेरिक मेम्ब्रेन है या फिर जिसे हम बोलते हैं एयर ड्रम है उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर ना लग जाए यानी कि प्रेशर की वजह से वो फट ना जाए फिर कुछ उसमें डैमेज ना हो जाए इसीलिए वो प्रेशर क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है फेरिंग्स तक आ जाता है दैट मीन्स हेयरिंग में भी हमारे जो फेरिंग्स है उसका इंपॉर्टेंट रोल है इसके अलावा अगर कभी एयर के थ्रू हमने एंटीजन को इनहेल कर लिया तो उस एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज बनाने का काम भी फेरिंग्स का होता है फेरिंग्स या फिर लेरिंग्स क्या करती है इसमें टॉन्सिस प्रेजेंट होते हैं वो टॉन्सिस क्या करती है एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं कि कोई भी एंटीजन अगर आ गया तो उसको किल करने के लिए एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेंगी तो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं लेरिंग्स लेरिंग्स जो ब्लू कलर के अलग अलग आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं दैट मीन्स जो हमारी वॉइस है इसके लिए सबसे मेन जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारा लेरिंग्स होता है तो लेरिंग्स का काम है फेरिंग्स और ट्रैकिया वाले पार्ट को जोड़ना इसके अलावा जब बच्चा प्यूबर्टी को हिट करता है मेनली इन मेन्स में जो ये लेरिंग्स वाला पार्ट है वो क्या होता है ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है तो ग्रो होने के बाद ही मेन जो इसका एक्शन है वो वॉइस को डीप करने का काम करते हैं यानी कि जो आवाज भारी हो जाती है लड़कों में वो इस वजह से हो जाती है क्योंकि जो लेरिंग्स वाला पार्ट है ये बहुत ज्यादा ग्रो कर लेता है और ग्रो होने के बाद ही क्या कहलाता है एडम्स एप्पल तो जो लेरिंग्स वाला पार्ट है वो मेनली कार्टिलेजेस से बना हुआ है और ये कार्टिलेजेस आपस में कुछ ना कुछ सूचर्स या फिर लिगामेंट्स से जुड़ी हुई हैं। अब इन कार्टिलेजेस के अंदर जैसे कि हाइलिन कार्टिलेज आती है या फिर एपिग्लोटिस आता है तो अगर हम फंक्शन देखें लेरिंग्स के तो फर्स्ट फंक्शन होता है स्पीच में दैट मीन्स बोलने में तो स्पीच में इसका क्या फंक्शन होता है कि जो लेरिंग्स होती है इसमें जो वोकल कॉर्ड होता है यानी कि जो वॉइस बॉक्स होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है तो सबसे फर्स्ट है पिच पिच दैट मीन्स जो हमारी वोकल कॉर्ड है उसकी लेंथ कितनी है उसकी टाइटनेस कितनी है जैसे कि हमने पीछे भी डिस्कस किया कि जो भी मेन्स प्यूबर्टी को हिट करते हैं या फिर जो अडल्ट मैन होते हैं उनकी जो वोकल कॉर्ड होती है वो क्या होती है थोड़ी सी मोटी हो जाती है या फिर थोड़ी सी ज्यादा ग्रो कर जाती है तो ग्रो करने की वजह से एडम एप्पल जिसे हमने बोला था अभी तो उसकी वजह से क्या होता है वॉइस की जो वॉइस होती है उसकी जो पिच होती है वो बहुत भारी होती है जिसकी वजह से उनकी आवाज थोड़ी सी मोटी होती है तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल्यूम की वॉल्यूम दैट मीन्स कितने फोर्स
उसकी पोजीशन कैसी है अगर क्या होता है इनकी पोजीशन में गड़बड़ होती है फिर सबकी पोजीशन ऑब्वियसली अलग अलग होती है इसलिए सबकी आवाज अलग अलग होती है तो डिपेंड करेगा कि हमारे माउथ में हमारे लिप्स और हमारी टंग की कैसी पोजीशन है अब जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की आवाज पहले से क्या होती है धीमी होती है चाहे वो तेज भी बोलना चाहे तो उनकी आवाज धीमे ही आएगी और कुछ लोग होते हैं जिनकी आवाज बहुत ज्यादा तेज होती है वो चाहे धीमे भी बोलना चाहे तभी भी उनकी आवाज तेज आएगी तो वो क्या होता है सब इन पर डिपेंड करता है कि पिच कितनी है वॉल्यूम कितनी है मेनली टोन कैसी है उनकी तो लैरिंग्स का नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जो हमारा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको प्रोटेक्शन देना अभी प्रोटेक्शन कैसे देता है कि जो हमारा लैरिंग्स है इसमें मैंने आपको बताया कि एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है तो ये एपिग्लॉटिस क्या है कि जैसे मान लो हमने एयर इनहेल करी तो एयर इनहेल करने में क्या होगा कि लैरिंग्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में चली जाएगी लेकिन अगर एयर की जगह हमने क्या करा कि फूड ले लिया तो फूड क्या होगा अगर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाएगा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो जाएगा तो इसीलिए क्या होता है जो लैरिंग्स में एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है वो एपिग्लोटिस क्या कर देता है अगर फूड आ रहा है तो उसको सेंस हो जाता है और वो क्या कर देता है इसको ब्लॉक कर देता है यानी कि जो हमारा लैरिंग्स है वो ब्लॉक हो जाएगा जिससे कि जो भी फूड है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना जाए इसी के जस्ट पीछे क्या होता है इसोफेगस होता है तो वो डायरेक्टली इसोफेगस में जाए सो नेक्स्ट पार्ट है ट्रेकिया ट्रैकिया जो आपको ब्लैक कलर का ये पूरा पोर्शन दिख रहा है जिसमें रिंग्स बनी हुई है इसको बोलते हैं ट्रैकिया ये मोस्टली 10 से 11 सेंटीमीटर तक का लॉन्ग हो सकता है और जो ब्लैक कलर की रिंग्स दिख रही है इधर पे जो आपको डार्क कलर की रिंग्स दिख रही हैं ये मेनली हाईलिन कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई है कार्टिलेज के एक टाइप का थोड़ा सा हार्ड मटेरियल होता है इसके बीच में क्या होती है स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं अब ये स्मूथ मसल्स क्या करती हैं इजीली हमारे हेड और नेक को मूवमेंट प्रोवाइड करती है ताकि हमारा हेड और नेक इजीली फ्रीली मूव कर सके उसके अलावा जो हमारा ट्रैकिया है इसको हम बोलते हैं विंड पाइप दैट मीन्स ये एयर को एक पैसेज प्रोवाइड करती है इसके अलावा जिसमें सबसे आउटर मेमब्रेन होती है वो मोस्टली फाइब्रस या फिर कार्टिलेजिस की बनी होती है उसके अंदर वाली लेयर बनी होती है स्मूथ मसल्स की और जो सबसे इनर लेयर बनी होती है वो बनी होती है कॉलमनर से रिलेटेड एपिथिलियम की उसमें भी गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस का प्रोडक्शन करते हैं और बाहर से आने वाले डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं तो अगर ट्रैकिया के फंक्शन की बात करें तो इसका सबसे मेन फंक्शन होता है कफ के रिफ्लक्स देने में दैट मीन्स अगर इस वाले पोर्शन में कोई भी सेंसिटिव फॉरन बॉडी या फिर कोई भी डस्ट पार्टिकल अगर आ गया तो एकदम से यहाँ पे रिटेशन होती है और जिसके थ्रू कफ का रिफ्लक्स आता है यानी कि कफ बन जाता है ट्रैक या फिल्टरिंग और वार्मिंग का भी काम करता है इसके अलावा ये म्यूकस को भी प्रोड्यूस करता है जिससे कि कोई भी डस्ट पार्टिकल इजी है उसमें बाइंड हो जाए सो नेक्स्ट है लंग्स जो हमारी थोड़ा सा कैविटी है उसमें दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं एक तो राइट लंग और दूसरा लेफ्ट लंग अब इन दोनों में आपको डिफरेंस देख रहा होगा कि जो राइट वाला लंग्स है वो क्या है थोड़ा सा बड़ा है इन कंपैरिजन टू लेफ्ट वाले के लेफ्ट वाला लंग थोड़ा सा छोटा होता है क्योंकि बीच में क्या होता है हार्ट होता है तो हार्ट की वजह से जो लेफ्ट वाला लंग होता है इसको ज्यादा स्पेस नहीं मिलता इसलिए ये छोटा होता है अब जो राइट वाला लंग है इसमें तीन लोब्स होते हैं तीन लोब्स यानी कि इसके तीन पार्ट हैं समझ लीजिए फर्स्ट है सुपीरियर लोब ऊपर वाला मिडिल लोब और इफीरियर लोब इस और जो हमारा लेफ्ट वाला लंग होता है इसमें सिर्फ दो ही लोब्स होते हैं यानी कि दो ही पार्ट्स होते हैं इसके सुपीरियर और इन्फीरियर इसके अलावा जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं एपेक्स और सबसे नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं बेस दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं मीडिया स्टेनम मीडिया स्टेनम के अंदर हार्ट आता है ब्लड वेसल्स आती है ट्रैक या आता है और बहुत सारी नर्व एंडिंग्स आती है लिम्फ नोट्स आते हैं सो so, लंग्स के अंदर ही नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लूरा या फिर प्लूरल कैविटी की ये जो आपको लंग्स दिख रहे हैं इसके बाहर मैंने ब्लू कलर से जो एक कवरिंग बनाई है इस कवरिंग को हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी सो so, एक प्लूरा कैविटी का मेन काम क्या होता है जैसे कि आपने देखा होगा आधा भरा हुआ जो बलून होता है उसको अगर प्रेस करा जाए तो क्या होगा इजिली हमारा हाथ उसके अंदर प्रेस हो जाएगा दैट मीन्स उसकी जो फ्लेक्सीबिलिटी है उसके हिसाब से हमारा हाथ उसमें एडजस्ट हो जाएगा सो so, इस प्लूरल कैविटी का मेन काम क्या है कि जब भी हम बाहर से एयर को इनहेल करते हैं एयर को इनहेल करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे लंग्स क्या होंगे एक्सपेंड होंगे यानी कि फूलेंगे तो एक्सपेंड होने के टाइम पे अगर यहाँ पे स्पेस नहीं होगा तो डायरेक्टली क्या होंगे रिप्स से अटैच हो जाएंगे क्योंकि इसके बाहर से रिप्स का केज होता है तो रिप केज में क्या होगा डायरेक्टली हमारे लंग्स लग जाएंगे जिससे कि उसमें डैमेज हो सकता है या फिर वो अच्छे से इंस्पायरेशन नहीं कर पाएंगे तो अगर कैविटी है तो हमारे लंग्स इजिली डायलेट हो पाएंगे और इजिली कॉन्ट्रैक्ट हो पाएंगे तो इस स्पेस में क्या होता है फ्लूड प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं सीरियस फ्लूड अब जो सीरियस फ्लूड होता है वो यहाँ पे जो एपिथिलियम प्रेजेंट होती है वो एपिथिलियम सेल से निकलता है अब इसका मेन रोल ये होता है कि जो ये कैविटी
ब्रॉन्क्यूल्स ब्रॉन्क्यूल्स फिर उसके बाद एलवली डक्स में डिवाइड होते हैं एलवली डक्स के अंदर बहुत सारी एलवलीज प्रेजेंट होती हैं जैसे कि आपने अंगूर का गुच्छा देखा होगा क्या होते हैं बहुत सारे उसमें अंगूर लगे होते हैं तो सेम ऐसे ही क्या होता है यहाँ पे क्या होते हैं गुच्छे गुच्छे में एलवलीज प्रेजेंट होती है इन एलवलीज में क्या होते हैं सीओ या फिर ऑक्सीजन स्टोर होती है सो अगर हम ब्रोंकाई के फंक्शन की बात करें तो ब्रोंकाई का मेन फंक्शन होता है कि जो भी एयर पैसेज है उसको कंट्रोल करना दैट मीन्स कितने अमाउंट ऑफ एयर हमारी लंग्स में फिल हो रही है उसको कंट्रोल करना अब इसमें क्या होता है वेगस नर्व होती है उसका स्टिमुलेशन होता है यानी कि सिंपेथेरिक पैरासिंपेथेरिक सिस्टम्स का स्टिमुलेशन होता है जिसके अकॉर्डिंग ये काम करती है सो so, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हेल्प करते हैं लंग्स की रेस्पायरेशन करने में इसके अलावा जो भी ह्यूमिडिफिकेशन करना होता है या फिर जो एयर है उसको वार्म करना होता है ये उसमें भी रोल प्ले करते हैं और जो भी बॉडी में फॉरन मटेरियल आ गया है एयर के थ्रू उसको भी बॉडी से बाहर निकालने में इनका रोल होता है सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एलवेलीस के बारे में जैसे कि आपने हनी देखा होगा हनी मतलब कि मधुमक्खी का छत्ता उसमें क्या होता है कि बहुत डेंस तरीके से उसकी क्या होती है अरेंजमेंट होती है तो सेम वैसा ही अरेंजमेंट क्या होता है एलवेलीस का भी होता है उसके अलावा जैसे अंगूर का गुच्छा होता है उस टाइप का अरेंजमेंट जो एलवेलीज हैं उसमें होता है जो एलवेलीज हैं इसमें कैपिलरीज होती हैं बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं नव एंडिंग्स होती हैं इसमें और उसके अलावा इसमें लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं तो ये सारी मिलकर के क्या करती हैं एलवेलीज को प्रोटेक्शन करती हैं इसमें गैसेज का एक्सचेंज करवाती हैं इसमें ब्लड यहाँ पे पहुँचाती है ताकि गैस ईजिली एक्सचेंज हो सके सो जो एलवेलीज होती हैं वो स्कॉमस एपिथीलियम सेल्स से बनी होती हैं और इसके बीच में कुछ सेप्टल सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं जिनका काम होता है फॉस्फोलिपिड एक टाइप का फॉस्फोलिपिड को सिक्रीट करना सो ये फॉस्फोलिपिड्स क्या करते हैं सरफेक्टेंट्स का काम करते हैं दैट मीन्स जो एलवेलीज हैं ये आपस में चिपक ना जाए इस चीज को ध्यान में रखते हैं जैसे सीओ का एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो उसके बीच में ये ड्राई ना हो जाए या फिर ये ब्रेक डाउन ना हो जाए तो उससे बचने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं फॉस्फोलिपिड का एक लिक्विड होता है सो एलवेलीज रेस्पायरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि जो भी रेस्पायरेशन या फिर जो भी एक्सचेंज होना है वो इन एलवेलीज के थ्रू ही होना है अगर हम एक अडल्ट पर्सन की बात करें तो 150 मिलियन एलवेलीज उसके लंग्स में प्रेजेंट होती हैं। तो अगर हम एलवेलीज के फंक्शन की बात करें तो सबसे फर्स्ट फंक्शन होता है डिफेंस में दैट मीन्स कोई भी फॉरन बॉडी अगर हमारे लंग्स तक पहुंच गई है तो यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट होती है दैट मीन्स ब्लड प्रेजेंट होता है तो ब्लड में जो भी प्लाज्मा प्रेजेंट है या फिर जो भी हमारी मास सेल्स प्रेजेंट है और उसके अलावा जो हमारी फेगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट है तो वो सारी मिलकर के क्या करती है उस फॉरन बॉडी को इन्वॉल्व कर लेती है फिर उस इन्फेक्शन को खत्म कर देती है उसके अलावा लिम्स सेल्स भी प्रेजेंट होती है जो कि इन्फेक्शन को खत्म करने में हेल्प करती है इसके अलावा जो भी ह्यूमिडिफिकेशन है या फिर जो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन का काम है वो हमारी एलवेलीज में होता है इसके अलावा एलवेलीज का रोल एक्सटर्नल रेस्पायरेशन करने में होता है सो so, जो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन होता है वो हमारे लंग्स और पल्मोनरी वेन्स जो कि हार्ट से जो हमारा इम्प्योर ब्लड है उसको लंग्स तक लेकर ले जाती है उन दोनों के बीच में जब एक्सचेंज होता है गैसेस का उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पायरेशन अब इंटरनल रेस्पायरेशन क्या होता है कि जब हार्ट से जो हमारा प्योर ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी किसी भी सेल तक पहुंचा तो ब्लड वेसल्स और किसी भी सेल के बीच में जब रेस्पायरेशन होता है या फिर गैसेस का एक्सचेंज होता है तो उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पायरेशन सो so, अभी हमने डिस्कस करा कि रेस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है अब हम ये बात कर लेते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन क्या है दैट मीन्स रेस्पायरेशन कैसे होता है अगर हम मेन रेस्पायरेशन की बात करें तो रेस्पायरेशन मेनली क्या होता है कि ऑक्सीजन का इनहेल करना और सीओ टू का एक्सेल कर देना दैट मीन्स जो भी इन्वायरमेंट में हमारी एयर प्रेजेंट है उसको हमारे ब्लड में एक्सचेंज कराना जिससे कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन पहुंच पाए तो जो ऑक्सीजन हमारी ब्लड में पहुंचती है या फिर जो रेस्पायरेशन का मैकेनिज्म है इसमें दो मसल्स इन्वॉल्व होती है फर्स्ट है ड्राइफ्राम जो आपको रेड कलर की लाइनिंग दिख रही है इसको बोलते हैं डाइफ्राम और सेकंड है इंटरकोस्टल मसल्स अब जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो हमारी जो रिप्स होती है ना रिप का केज होता है ट्वेल्व रिप्स के पेयर के बीच में इलेवन पेयर होता है इंटरकोस्टल मसल्स का यानी कि इन रिप्स के बीच में कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो इन रिप्स को मूवमेंट कराती है दैट मीन अगर हम क्या करेंगे ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे तो क्या हो जाएंगे एक्सपेंड हो जाएंगे और अगर हम एक्सेल करेंगे तो वापस अपनी पोजिशन में आ जाएंगी तो इस चीज के लिए सबसे मेन जो रोल होता है वो होता है इंटरकोस्टल मसल्स का अब सेम एस इंटरकोस्टल मसल्स डायफ्राम का भी सेम रोल होता है जब हम क्या करते हैं ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो ये डायफ्राम क्या हो जाएगा एक्सपेंड हो जाएगा यानी कि फूल जाएगा क्योंकि हमारे लंग्स फूलेंगे और जो हमारा ये प्लूरल फेविटी है ये भी क्या हो जाएगी थोड़ी सी एक्सपेंड होगी तो जिसकी वजह से जो डायफ्राम है इसको स्पेस देने के लिए यानी कि लंग्स को स्पेस देने के लिए अप
किसी भी एयर को इंस्पायर करेंगे यानी कि इनहेल करेंगे उसको एक्सेल करेंगे और कुछ सेकंड्स का पॉज लेकर के फिर दोबारा से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है सो so, जो ये प्रोसेस है यानी कि जो भी ये साइकिल है ये हमारे ब्रेन में जाकर के जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वहां से जाकर के स्टूमुलेट होती है और वहीं से कंट्रोल होती रहती है सो so, जो इंस्पायरेशन की प्रोसेस है या फिर जिसे बोल सकते हैं इनहेलेशन की प्रोसेस है उसमें टू सेकेंड्स का टाइम लगता है अब इन टू सेकेंड्स में क्या होता है जो हमारी इंटरकोस्टल मसल्स होती है जो मैंने आपको बताई थी कि रिप्स के बीच में प्रेजेंट होती है और जो हमारा डाइफ्राम होता है ये दोनों क्या होते हैं एक्सपेंड होते हैं इसको एक्सपेंड होने की वजह से क्या होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम जो एयर है वो हमारे लंग्स में फिल हो पाती है उसके अलावा तीन सेकेंड्स एक्सपायरेशन का टाइम होता है दैट मीन्स जो सीओ टू है वो तीन सेकेंड्स में हमारी बॉडी से बाहर निकलेगी उसके बाद कुछ सेकेंड्स या फिर माइक्रो सेकेंड्स के पॉज के बाद ये जो साइकिल है दोबारा से स्टार्ट हो जाती है इंस्पायरेशन प्रोसेस है इसको हम एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं दैट मीन्स इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है अब इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो हमारी वेन्स होती है जिसको हम बोलते हैं पनमोरली वेन्स जो की लंग्स से प्योर ब्लड को हमारे हार्ट तक लेकर के जाएंगी उसका रेट बढ़ जाता है इसको बोलते हैं हम रेस्पायरेटरी पंप सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्सपायरेशन की सो so, एक्सपायरेशन वाली प्रोसेस में क्या होता है कि जो लंग्स है उसमें प्रेशर भी बढ़ा हुआ है क्योंकि हमारी जो एयर है वो ज्यादा से ज्यादा हमारे लंग्स में भी प्रेजेंट है तो उस एयर के जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए हमारी बॉडी जो सीओ टू है उसको नाक के थ्रू यानी कि जो हमारी नजल कैविटी है उसके थ्रू बाहर कर देती है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सपायरेशन उसके बाद कुछ सेकंड के पॉज के बाद दोबारा से ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है सो लास्ट ही हम बात कर लेते हैं ट्रांसफर ऑफ गैसेस दैट मीन्स जो ऑक्सीजन या फिर सीओ टू है वो आपस में कैसे एक्सचेंज हो रही है फिर कैसे ट्रांसफर हो रही है सो so, इसमें जो भी एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है डिफ्यूजन दैट मीन्स जो हाई कंसेंट्रेशन वाली जो मॉलिक्यूल्स है वो लो कंसेंट्रेशन की ओर को मूव करते हैं जब तक की इक्वेरियम ना बन जाए तो सेम चीज होता है कि जब भी हम क्या करते हैं इंस्पायर कर रहे हैं गैस को यानी कि हम गैस को इनहेल कर रहे हैं सो दैट मीन्स हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट अभी बहुत ज्यादा हाई है सो so, जब ये ऑक्सीजन कैपिलरीज के थ्रू एलवलीज तक पहुंचती है जो रेक्ट से बनाई है ये एलवलीज है तो एलवलीज में क्या होता है डिफ्यूजन के थ्रू सारी ऑक्सीजन एलवलीज के अंदर फिल हो जाती है और सेम डिफ्यूजन के थ्रू जो सीओ है वो हमारी कैपिलरीज में आ जाती है सो वे डिफ्यूजन स्टार्ट कैसे होता है कि जो एलविलीज है इसमें ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम है इन कंपैरिजन टू हमारी कैपिलरीज तो कैपिलरीज से डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन एलविलीज के अंदर फिल हो जाती है तो सो so, इसके अलावा पार्शियल प्रेशर का भी डिफरेंस होता है जिसकी वजह से जो एक्सचेंज है वो बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है सो so, अब हम बात करते हैं रेस्पेरेटरी मेम्ब्रेन की जो रेड कलर से बनाई गई है वो एलवली की मेम्ब्रेन है और जो ब्लैक कलर से बनाई गई है वो कैपिलरी की मेम्ब्रेन है जो हमारी एलवली मेम्ब्रेन है और जो हमारी कैपिलरी मेम्ब्रेन है ये दोनों जब एक साथ होते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन क्योंकि इसी के थ्रू क्या हो रहा है गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आ सकता है कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन किसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी पंप किसे बोलते हैं हमारी बॉडी में फ्लूरल कैविटी कहाँ पे प्रेजेंट है डायफ्राम का क्या रोल होता है इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं तो इन छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है सो एवरेज रेस्पिरेशन रेट हमारी बॉडी में बारह से पंद्रह ब्रेथ पर मिनट है दैट मीन्स बारह से पंद्रह बार ऑक्सीजन का इन्हीलेशन और सीओ का एक्सलेशन हो सकता है सो नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑक्सीजन और सीओ के ट्रांसपोर्टेशन की सो नाइन्टी एट परसेंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ बाइंड होती है और ट्रांसपोर्ट होती है उसके अलावा जो टू परसेंट है वो प्लाज्मा में डिजोल्व हो सकती है सो ये तो आप लोग को पता होगा कि हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के चार मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर बाइंड करा सकता है इसके अलावा अगर हम रेस्टिंग टाइम की बात करें तो ऑक्सीजन की डिमांड 250 फिफ्टी पर मिनट होती है दैट मीन्स एक मिनट में हमें 250 फिफ्टी ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है इसके अलावा अगर हम सीओ के ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो सीओ टू मेनली प्लाज्मा में डिजोल्व होकर के ट्रांसपोर्ट होता है उसके अलावा जो बाइकार्बोनेट आयन है या फिर जो कार्बोनियम आयन है उनके फॉर्म में भी सीओ ट्रांसपोर्ट हो सकता है इसके अलावा कुछ अमाउंट ऑफ सीओ होता है जो कि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है और तब ट्रांसपोर्ट होता है सो आज हमने डिस्कस करा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है वो कैसे कैसे फंक्शन करता है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं और कैसे वो काम करती हैं। अगर एग्जाम में आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन आया तो मेनली आप क्या कर सकते हो फर्स्टली तो आप उसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो तो डायग्राम ड्रॉ करने में कोई भी आपको हरी करने की जरूरत नहीं है नॉर्मल आप सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो लेकिन उसमें नेमिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है उसके अलावा जो भी डायग्राम आप बनाओ नीट एंड क्लीन होना चाहिए इसके अलावा मैंने आपको बीच बीच में बहुत सारे टर्म्स बताए हैं तो उन सारे टर्म्स को याद